pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos ao nosso terceiro vídeo dessa temporada de perguntas mais frequentes. Muito bem. Então, quando a gente começa a aprender uma coisa nova, a primeira pergunta que a gente tem é para que, que eu vou usar isso? Isso é bom para quê? Né? Então, esse é o objetivo da nossa conversa agora. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos de se aprender um segundo idioma. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês são os benefícios psicológicos. Olha que maravilha! O que, que acontece? Durante o seu processo de aprendizado de uma língua estrangeira, o seu cérebro vai o tempo todo fazer associação com a sua língua materna. Fato! Então, toda vez que você estiver aprendendo algo numa língua estrangeira, você vai associar aquilo com a sua língua materna. Isso quer dizer que isso já é um exercício cerebral que vai melhorar a sua associação. Bom, já que eu estou aprendendo algo em outra língua, associando melhor com a minha língua e eu preciso usar isso para o meu processo de comunicação, quer dizer que eu preciso selecionar o que dizer, o que ouvir, o que escrever, o que ler. Ou seja, eu vou ter um ouvido mais seletivo, eu vou ter um olhar mais seletivo, eu vou ter uma fala mais seletiva. E para que eu faça isso, automaticamente eu vou transferir esse comportamento para o meu estudo. Então, eu vou direcionar o meu foco, a minha concentração para aquilo que eu preciso para aquele momento. Então, exercício de associação, exercício de foco, exercício de concentração. Isso já ajuda, em, em média, você a estudar qualquer outra coisa durante a sua vida. Porque você já aprendeu, o seu cérebro já treinou para se concentrar, para focar e para selecionar informações. Muito bem, e dentro desse processo, como isso é um exercício cerebral, bem como você ir para a academia e malhar o seu corpo, você também malha o seu cérebro com estudo, bem como quando você vai à academia, e você melhora a sua, também, a sua memória também, porque você está fazendo exercício de aquisição de informação e aquela informação você tem que fazer com que seu cérebro entenda que aquilo é importante, para que ele não delete durante o seu sono, logo você está exercitando a sua memória. Bom, uma vez que você faz esse exercício cerebral automaticamente no seu processo de aprendizado, melhorando o foco, concentração, associação de informação e melhorando também a sua questão de memória, isso a longo prazo, isso também pode evitar doenças como Alzheimer, por exemplo. Ah, eu, inclusive, tive uma aluna até o ano passado em que ela fazia inglês, porque além dela gostar de viajar muito, ela queria ter esse exercício cerebral para que evitasse doenças mais adiante. E, inclusive, ela e o pai dela, que já tinha na faixa aí de 80 anos de idade, também fazia inglês justamente com o propósito de fazer um exercício cerebral para que pudesse evitar qualquer tipo de doença posteriormente. Interessante, né? Bom, um segundo fator que você pode aí colocar como benefício para você estudar a língua inglesa é a questão da carreira, né? Se a gente olhar os dados hoje, a gente tem em média de, de 2% dos brasileiros que podem ser considerados fluentes. Então, imagine você na sua área de atuação, no seu, dentro desse mercado de trabalho que nós temos hoje, se você tem o inglês como diferencial. E já saiu também uma pesquisa que diz que da sua área de formação, se você tem um inglês como diferencial, dentro uma fluência no inglês como diferencial, você tem de 30% a 50% a mais de salário exercendo a mesma função de outra pessoa que tem a mesma formação acadêmica que você. Isso não é interessante? E digo mais, há uma outra pesquisa que diz que em oito anos, em oito anos as empresas já não vão contratar pessoas que não sejam fluentes em inglês. Afinal, estamos num mundo globalizado, as empresas querem abrir mercado, querem expansão e para isso precisa de pessoas que possam se comunicar com o mundo, né? E uma outra situação também é que eu tenho visto como depoimento de vários alunos que me procuram para poder ter aula, é justamente uh, do tipo, ah, eu estou participando de processo seletivo para treinar e todo o processo seletivo eu preciso, uh, tem lá uh, entrevistas dinâmicas que serão feitas em inglês. Ah, eu estou participando de um processo seletivo na área de administração, de contabilidade, de engenharia. Ah, eu tive há pouco tempo uma aluna que, mesmo ela tendo mestrado, 
ela, ou seja, provavelmente teria poucos candidatos na área dela que teria esse gabarito em formação acadêmica, mas ela acabou sendo eliminada no, eliminada no processo seletivo justamente porque não sabia o inglês. Então, para que se você quer um avanço na sua carreira, se você quer uma probabilidade de ganhos maiores dentro da sua formação acadêmica, daquilo que você gosta de fazer, invista no inglês. Isso vai ser um diferencial de mercado para você. Considerando que somente uma média de 2% dos brasileiros falam inglês, imagine você no meio disso. Vai ser parte de um grupo seleto, certo? Bom, um outro benefício que você também pode ter a considerar aí como benefício do aprendizado de língua inglesa é a questão da sua formação acadêmica mesmo. Porque a gente não forma na faculdade, faz uma especialização e acabou. Nós temos um processo contínuo de aprendizado, certo? Pois bem, vai uma notícia aí para você. 70% dos artigos científicos são publicados em inglês. Então, a sua área, se você fizer algum tipo de pesquisa, em português você vai ter um número limitado de pesquisa, de resultado de pesquisa quando você vai no Google dentro da língua portuguesa. Bem que mesmo com a língua portuguesa estando, sendo, estando assim no estado crescente aí de uso pelo mundo, mesmo assim está muito aquém do uso do inglês. Né? O inglês considerado uma língua franca, então se eu quero publicar um artigo, se eu quero publicar um livro e que, e que tenha maior... Né, expansão, que as pessoas no mundo inteiro possam ter acesso, provavelmente esse material vai ser publicado em inglês. Né? Então, se você quer mais resultado de pesquisa, mais acesso a livros, mais acesso a artigos acadêmicos, mais acesso a vídeos de especialista do mundo inteiro, entrevista com especialistas, provavelmente isso vai ser divulgado em inglês. Ok? E além de tudo, do aspecto psicológico, do, do aspecto profissional, e também do aspecto acadêmico, vamos falar do entretenimento, que não pode ficar de fora, né? Então, se você gosta de estar no seu carro e ouvir uma música internacional, e se você ouvisse essa música e pudesse entender tudo aquilo que está sendo dito? Se você pudesse ouvir sua música favorita e cantar a sua música favorita de maneira adequada, daquilo que pode ser realmente mínimo para você, significativo, eu ouço, eu reproduzo e eu sei o que eu estou reproduzindo, né? E se você gosta de cinema, de séries, né? E se você pudesse assistir isso em primeira mão na internet, às vezes são lançados vídeos, aliás, a maior parte das vezes são lançados vídeos, são lançados a, a séries, são lançados filmes e estão em inglês, né? Para depois vir a legenda, para depois vir a dublagem, né? Imagina você poder ir ao cinema, ver aquele filme que está com muitos efeitos especiais ou que tem aquele ator que é muito bom, em que tudo que ele faz tem uma, um aspecto bem significativo e de maior impacto na cena que está sendo produzida e você tem que deixar de prestar atenção na cena para poder ler uma legenda, né? Então, quando você tem isso, o inglês à sua mão, você vai focar na cena, vai se divertir com o filme, sentir o filme e basta, né? E um outro entretenimento que é assim bem recorrente hoje pelas facilidades do turismo é a questão das viagens, né? Ou morar fora, fazer uma especialização fora, ou fazer uma especialização ou, uh, ou um, um, um mestrado, um doutorado, um sanduíche, você ter a oportunidade de fazer parte de programas do governo ou de outros governos em que o fato de você ter um nível de fluência em inglês é primordial para que você seja aprovado nesses tipos de, desse tipo de situação, né? de você poder participar, poder entender, poder se expandir enquanto pessoa, cultura, conhecimento. Então, você só tem benefícios, né? Viagem, música, filme, carreira, questões psicológicas, saúde mental. Então, tudo isso é uma, são boas razões para você parar para pensar, é, isso não dá para eu adiar mais. Isso não é algo que eu vou fazer amanhã ou ano que vem ou só em daqui dois anos, só daqui três anos. Não, isso é uma necessidade para agora. É uma necessidade para agora. Então, e como o aprendizado ele não é assim, né, de uma hora para outra, ele é um processo, então que comece o mais cedo possível, que comece o mais rápido possível. E se precisar de um especialista como eu para te ajudar nessa incrível viagem que é aprender uma segunda língua, aprender sobre uma outra cultura, conte comigo. Entre em contato. Aguardo você. Beijo até o próximo vídeo. Bye, bye!